Willkommen zu einem erneuten Video auf Ruin Reserve. Mein Name ist Van Dazer. In dem heutigen Video zeigen wir euch wieder sieben verrückte Glitches, die du nicht glauben wirst. Es gibt den ein oder anderen Glitch, den du mit Sicherheit noch nicht gesehen hast. Solltest du alle Glitches kennen, dann umso cooler. Der ein oder andere Glitch funktioniert sogar noch. Also, falls du krasse Glitches sehen willst, dann schau auf jeden Fall das Ganze wieder an, um nichts von den Glitches zu verpassen. Im Endeffekt ist alles auf eigene Gefahr. Also solltet ihr wissen, falls ihr ein Glitch ausführt, ob es jetzt wegen uns ist oder ob es wegen anderen YouTubern ist, ist es immer eure eigene Gefahr, die ihr da trägt. Naja, Freunde, ich werde am Ende des Videos wieder zwei Kommentare vorlesen, die es in unser Video reingeschafft haben. Falls auch du Teil unseres Videos sein willst, dann schreib einfach einen positiven Kommentar wenn dir das Video gefallen hat. Falls dir das Video nicht gefallen hat, schreib einfach Kritik. Ist auch gar kein Problem. Falls dir dieses Video allgemein gefällt, dann besteht dies doch einfach mit einem Like. Ansonsten, Freunde, kommen wir jetzt zu Platz 7. Auf dem Platz 7 ist der Glitch, mit dem man im Wasser rumgehen kann. Um den Glitch auszuführen, braucht ihr einen Quad. Mit dem Quad könnt ihr euch ganz easy peasy in den Wasserfall glitchen. Um das Ganze demonstrieren zu können, zeige ich euch mal einen Clip. Bei dem Clip könnt ihr erstens sehen, wie das Ganze funktioniert und zweitens könnt ihr sehen, was sich dahinter befindet. Hier ist der Clip. Auf dem Platz 6 ist der Glitch, mit dem man unter die Map kann. Für diesen Glitch braucht ihr einen Einkaufswagen. Diesen Glitch solltet ihr ebenfalls nicht im Online-Modus testen. Wenn ich Online-Modus sage, dann meine ich natürlich Battle Royale, das heißt gegen andere Spieler. Wenn ihr das genau nehmen wollt, Freunde, einfach halt aufpassen, dass ihr das nicht im Solo, Duo oder Squad-Modus macht oder allgemein irgendwo, wo euch andere Gegner durch das Killen von euch melden können. Ihr könnt diesen Glitch dafür aber im Spiel testen, da euch, naja, da nicht wirklich jemand melden wird und ja. Zum Trollen wäre dieser Glitch auf jeden Fall ganz witzig und vor allem Dingen auch sehr unterhaltsam. Aber sich diesen Glitch zum Vorteil zu verschaffen gegen andere Spieler wäre schon ziemlich behindert und... Ja, ist sehr uncool. Wie auch immer, Freunde, hier ist der Clip. It's going to break your shopping cart. So don't just take the shopping cart while you're, you know, holding the shopping cart. Do not take it like that. Just drop the shopping cart inside here. And then you have to find the drive option. So once you guys get the drive option, you guys will do the glitch very, very easily, right? So I see the drive option. Or you have to, I see the drive option. I'm gonna just spam drive and then boom. I got inside the under the map in retail row guys and from here you guys can shoot outside you guys can farm you guys can do whatever you want and there are like bunch of hiding spots in here so if you go to the very left side you guys will find this location it's kind of cool to hide because you know if you're playing hide and seek with your friend in playground and yeah you guys can shoot outside because so many people complain that you can't shoot or something like that so auf dem platz sind wir ein glitch mit dem ihr zurück zu der spawn insel könnt ja von der ihr habt richtig gehört man kann zurück zur insel dieser glitch funktioniert übrigens nur in spielwiese und man kann auf dieser kleinen fläche auf der man dann sozusagen landet sehr cool gegen Freunde kämpfen. Ansonsten ist das Abbauen auch eine sehr coole Sache, da man im öffentlichen Spiel nicht wirklich die Zeit hat, irgendwas auf der Insel abzubauen, da man innerhalb von ein paar Sekunden oder bis zu einer Minute irgendwann im Battlebus ist und danach den Kampf angeht. Aber jetzt erkläre ich euch mal den Glitch. Wie schon gesagt, ihr müsst in Spielwiese rein, dann außerhalb der Map fliegen und die ganze Zeit einfach respawnen und weiter zur Insel fliegen, bis man plötzlich auf der Insel spawnt. Falls ihr meine Erklärung nicht verstanden habt, dann schaut euch jetzt den Clip an. Ich denke, ich konnte das jetzt nicht so perfekt erklären, so dass ihr es direkt checkt, deswegen ja. Yeah. Falls ihr den Clip schon kennt, dann könnt ihr anhand der roten Leiste im Video erkennen, wann das Video zu Ende ist. Dadurch könnt ihr im Nachhinein einfach die ganze Zeit überspringen, drücken, bis ihr dann wieder ins eigentliche Video reinkommt. Hier ist der Clip, Freunde. So, if you want to jump out of the battle pass, you must jump like to where Hunter Hills and Forest will be around here. Jump out of the battle pass around here. Then just face the west, cause they, that side is west. Look, you should respawn. And later you're gonna the Sega respawn again. Look. Okay. Then after that, boom, you're in the uh what's it? <laughs> the spawn island. Look, guys. Literally, it's true. Like, look, I cannot, and I'm gonna respawn. I don't know. Like, I, if I'm not, you should be spawn back to spawn island. He says spawn island. Look, it's literally the spawn island. Oh, I'm not even in the map. Look, look at my map. It's like white. So yeah, that's the tutorial. Anyway guys, thank you guys for watching. Hope you enjoy. I'll see you next video.
area with a stopwatch icon as I'm doing in the gameplay in the background. Now make sure you're slightly to one side of the stopwatch and then place a cone on yourself so that your head is sticking out and you're phasing through it. Next you just need to go onto the menu and press respawn and once you do respawn you should be in the same place as you were before you respawned. And then all you have to do is do the cone trick again and respawn once again. Now when you respawn you should be on the spawn island and as you can see in the gameplay in the background it did work for me. And this glitch has been around for quite a little while now, I think it's been like a week or two and um, it hasn't been patched so it's unlikely to be patched anytime soon. Auf dem Platz hier ist der unsichtbar Glitch. Dieser Glitch ist einfach nur unglaublich overpowered. Zum Glück funktioniert das Ganze nur noch in Spielwiese und deshalb ist das Risiko gebannt zu werden auch nicht mehr so hoch. Aber falls euer Account viel wert ist und ihr es nicht riskieren wollt, dann lasst es einfach sein. So what it does is it press square when you press square it literally does it by itself so what you want to do is press square go into pause and then boom when you press that's i put it in i'm gonna put it in slow motion for you guys I'm gonna put it in first slow motion for you guys. As you see, then after that, you guys turn into invisible, and y'all see yourself, man. I'm invisible as it is. You can grab loot. You can literally, the only guys. Only flaws is that you can't uh, pick at. Let's say you're playing Fortnite in first person. It's pretty cool. It's pretty cool. I ain't going front. But make sure I leave a like. Make sure I subscribe, man. We out with these bangers, y'all. Appreciate everybody coming through the video, y'all. Yeah. yeah, boys. Auf dem Platz 3 ist der Aim Glitch. Das Aimen können wir sozusagen in Anführungszeichen packen. Da ich euch auch Glitches zeigen möchte, die euch im Leben weiterbringen, zeige ich euch jetzt diesen Trick hier, womit ihr viel besser in Fortnite aimen könnt. Das Ganze ist eine Art Exploit und ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze erlaubt ist. Jedoch denke ich schon, dass man das ruhig machen kann, da es beim Verwenden vom Glitch bzw. Exploit nicht dein Fehler ist, sondern der von Epic Games. Ganz sicher ist, Freunde, wie gesagt, alles auf eigene Gefahr. Ihr müsst es selber wissen. Hier ist der Glitch, Freunde. and you have to tap the trigger uh, to shoot. So that's the only difference you have to do if you do want to shoot someone, is that you're gonna have to tap it, not uh, hold it down. So when you're tapping, uh, once the bloom gets too big, take out your pickaxe and then take out your gun again. So go back and forth and then uh, carry on tapping and the bloom will instantly go back down to zero. So as you can see in the gameplay in the background, my crosshair started off being really small, it then got uh, steadily bigger, which means the bloom is, um, the shots are coming off and the bloom is uh, increasing, which means your shot accuracy is uh, decreasing. And then you simply switch to your pickaxe, switch back, and then the crosshair goes all the way back down and starts getting bigger. Auf dem Platz 2 ist der Glitch, mit dem ihr über das Wasser laufen könnt. In echt kann man nicht über Wasser laufen, in Fortnite kann man das auch nicht. Aber mit diesem Glitch, mit dem ihr über das Wasser laufen könnt, könnt ihr das Ganze ganz einfach tun. Das Ganze von Funktioniert bei Loot Lake und sogar all of map. Hier ist der Clip dazu, Freunde. Hey guys, it's Big here back with another video. In this video today, we got this brand new glitch where basically it makes it where you can walk on water and do a few other things. So if you look here, all you have to do is basically just uh, shoot a guided missile right when you jump on a launch pad at a similar glitch to the this about like three weeks ago that basically Auf dem Platz 1 kann man zu einem gigantischen Riesen werden. Ja, richtig gehört. Man kann ein riesiger Riese werden. Ich persönlich finde das Ganze einfach nur unglaublich und verrückt, da ich sowas wirklich noch nie in Fortnite gesehen habe. Wie auch immer, Freunde, schaut euch das Ganze mal gerne selber an. As I did exactly in this gameplay. And if you want to check my previous video, uh, my previous video is about the God Mode and uh, Invisibility uh, Glitch that you can do in a public lobby check that out it's going to be in the description okay as you can see right now in my friend's point of view i am giant 
Okay, as you can see in the gameplay. But in my point of view, I am just normal. I am normal. Actually, aside from being a giant, this is just um, a visual. So, Freunde, ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich lese jetzt noch die versprochenen zwei Kommentare vor. Der Typ schreibt, ich bin noch nicht so lange Abonnent, aber ich finde eure Videos mega hilfreich und cool. Hashtag Glocke aktiv, Hashtag beste Stimme, Hashtag bester Mann. Vielen, vielen Dank. Der Freesiper schreibt, Bro, wann streamst du wieder? Ähm, ich weiß gar nicht. Trotzdem, vielen, vielen Dank für deine Frage. Ansonsten, Freunde, bin ich jetzt am Ende des Videos angelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir dies Video gefallen hat. Sollte dies der Fall sein, dann bestätige es doch gerne mit einem Like. Falls du auch Teil meiner Community sein willst, dann schau in die Videobeschreibung und klicke dort auf Kommentator. Dann bist du schon ganz einfach auf meinem Kanal und wenn du willst, kannst du meinen Kanal auch abonnieren. Ansonsten, Freunde, bin ich jetzt raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer von Dexo. Peace out. Familienfreundlich.